dear students in the last section we would have discussed about computation of pc already nam amalgamation a enna ingrada detail la discuss pannirpo in the previous thing so or a small free or small summary kodutittu we will continue with that so for our classroom purpose we would have divided into three categories we would have divided into three categories one is computation of pc another is accounting in the books of transfer or company another last category accounting in the books of transfer company as per as 14 if it is india is 103 as i discussed with you earlier legal acquirer legal acquiry concept vandrum pc kandupidikirathu net asset method payment method ibps method i will quickly go through this since we have already discussed with this adutha category accounting in the books of transfer or company who is a transfer or company the person who who sells the product is called a transferor in the layman language if i sell this water bottle then myself is called as seller the person who sells this product is called buyer ma so in the layman language la seller buyer nu solrom <coughs> when it comes to as 14 enna word use pandranga transferor company adukapra transfer company ingrad use pandranga so but now namas in the second part da nam already discussion ku eduthuko porom we are going to understand with the concepts will be eppadi or number inge irundhu transfer aagudhu abbingaradha nam inga paakrom inge irundhu eppadi transfer aaguna transfer or company inge transfer company ku eppadi transfer aagudhu for and the purpose kaga in the second part irukku pathinga according the books of transfer or company that again moon three it is divided into three part ma one dismantling the balance sheet another another is computation of due to shareholders last one is settlement to the shareholders last one is settlement to the shareholders what is the first part closer or dismantling the balance sheet or companies selling company irukku selling company ki share capital will be the general reserve p and l current liability fixed assets current assets 100 100 say for example 200 is total 50 20 30 so which comes to 200 200 so in the mari or selling company irukku in the company in or company vaanga poran avan peru dhaan transfer company avan vaangum bodhu nama inda asset and liability la avangalukku kudukano appo kudukum bodhu enna panuvaam avan consideration kudukano or kadaiyila poi or product vaangrama or water bottle vaangre vaangum bodhu enna pandrom consideration mrp kudukano inda water bottle enna price solrana adha price kudutha adha kadakara eduthu poiduvom andha mari நாம பிரைஸ் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் இந்த வாட்டர் பால் நாம எடுத்துட்டு வந்துருவோம் சேம் வே சேம் வே ட்ரான்ஸ்ஃபரர் கம்பெனி அதுதான் செல்லிங் கம்பெனி அந்த செல்லிங் கம்பெனிக்கு இந்த பையிங் கம்பெனி அமௌண்ட் தருவான் அமௌண்ட் கொடுத்தா என்ன பண்ணுவான் அவன் கொடுத்த அமௌண்ட்டுக்கு நம்ம எப்படி வாட்டர் பாட்டில் வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறோமோ இந்த சேமே இங்கே இருக்கிற அசட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டியெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போயிடுவான் அசட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டியெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போயிடுவான் நம்ம கேஷ் கொடுத்துட்டு வாட்டர் பாட்டில் எடுத்துகிட்டு போகிறோம் இங்கே கம்பெனி இல்லைங்களா ஸோ இந்த இடத்துல என்ன ஆகும்னா பர்ச்சேசிங் அம்மனு ஒரு கம்பெனி இருக்கும் அவனுக்கு ஒரு பேலன்ஸ் ஷீட் இருக்கும் வி வில் ஹாவ் ஸ்மால் எக்ஸாம்பிள் ஷேர் கேபிட்டல் இஸ் டூ ஹண்ட்ரட் ஜென்ரல் ரிசர்வ் பீண்டல் கரண்ட் லைபிலிட்டி ஃபிக்ஸட் அசர்ஸ் கரண்ட் அசர்ஸ் ஸோ டேக் இட் ஆஸ் சிக்ஸ்டி ஃபார்ட்டி ஹண்ட்ரட் இஃப் ஐம் நாட் ராங் பேலன்ஸ் டோட்டல் வில் பி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா வில் டேக் இட் ஆஸ் டூ ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் 400 so nama selling company la namukitta asset irukku asset irukku 100 150 irukku idha nam already in the last session la discuss panna mari idhukku peru book value but transfer company in asset eduthittu pombodhu book value la eduthittu pomaata inga market value la enna irukko andha value la eduthu povom ena appo dhaan transfer or company ki consideration inga fixed assets la land and building irukalam andha mari so many assets irukalama அந்த அசட்டெல்லாம் அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் வாங்கியிருப்பேன் அப்போ காஸ்ட் வந்து கம்மியாக இருந்திருக்கும் இன்றைக்கி மார்க்கெட்டில் காஸ்ட் அதிகமாக இருக்கும் அதுக்கு பேர் தான் மார்க்கெட் வேல்யூ இப்போ இந்த கம்பெனியை அவன் வாங்க போகிறான் அப்போ நம்ம சேல் பண்ண போகிறோம் சேல் பண்ணும்போது இன்றைக்கி மார்க்கெட்டில் என்ன வேல்யூ இருக்கோ அதுக்கு தான் நம்ம சேல் பண்ணுவோம் நாட் ஆன் புக் வேல்யூ அந்த சேல் வேல்யூ தான் நம்ம பர்ச்சேஸ் கன்சர்வேஷன் சொல்லி இது ஏதோ ஒரு மெத்தடில் கண்டுபிடிச்சி ஆல்ரெடி வச்சுருக்கோம் இப்போ நமக்கு அந்த கன்சர்ன் இல்லை அதை ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ இந்த கம்பெனி செல்லிங் கம்பெனியோடைய புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸை எப்படி க்ளோஸ் பண்ணணும் அதுக்கு தான் இந்த மூணு பார்ட் பார்த்துருக்கோம் க்ளோஸர் ஆஃப் புக்ஸ் ஆர் டிஸ்மேண்டிங் தி பேலன்ஸ் 
ड्यू टू शेर होलडर्स एवलो अमौंट नम शेर होलडर्स को सेटिलमेंट इंक असटे डिस्मेंडल पड़ोना इतनी कंपनी क डिस्मेंडल पड़ो अब एपी डिस्मेंडल पड़ रहा और वांगाना अब इत असट डिस्मेंडल पड़ा इतक नम शेर होलडर्स अमौंटा नम शेर होलडर्स अमौंटो अवन के एव्लो को कैपिड़ी अत कैटगरी सेटिलमेंट को मट कैपिड़ा पाता है सेटिलमेंट पड़नों एपी सेटिलमेंट पड़ो ट्रांसफर कंपनी नमुकनो वांगी उन को ट्रांसफर कंपनी कैशा को कंपनी शेरसा को कंपनी डिपंजर्सा को नमुक बनीिफिटा अब अब वांगी नम कंपनी पाती ट्रांसफर आर कंपनी दट इस सेलिंग कंपनी नम्बर शेर होलडर्स को बाय बाय इतर यु आर शेर होलडर्स आफ दट कंपनी डिपंजर होलडर्स आफ दट कंपनी दट कंपनी रेफर्स टू पर्चे कंपनी इतना नमुन इत प्राटिकला पाकपर कॉन्सेप्ट बट वन इज कम्स टू एक्सामे कोशन इतनी सर पड़ रहा वेरी 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 सिंपलम नाम नाल अकोट ओपन पड़ो रिये अकोट कैश अकोट वन इज ईक्वटी शेर होलडर्स अकोट फैनली पर्चे कंपनी यूशली विल ओपन ओनली दी फोर अकोट सम केसस् प्रिफरेंस शेर कैपिटल विल ओपन वन मोर अकोट एगेन ऐ लाइक टू रीकलेक्ट वन सेकंड फॉर यू नम डिस्कस पड़े फे एक्सिस्टिंग एस एस फोर्टीन दाँ अबल ईपीसी ओल सिलबस् न्यू सिलब फल ओल सिलबसो नाट फार न्यू सिलब न्यू सिलबस्क एंटरली डिफ्रेंट इंडिया इज वन जीरी वन जीरो थ्री विच टॉक्स अबउट बिजनेस कामेन टोटल डिफ्रेंट न्यू सिलब पीपल के अप्लीबल कईनल न्यू सिलबस्के नाट अप्लीबल इतमी नाल अकोट इले अंजु लज्जर अकोट ओपन पड़ोम इमुक एम इंक असट लाइबिलिटी इलाम पड़नों अब एपी आलरे डेबिट पेलनस इन जीरो पड़ोना पड़ो आटोमेटिका क्रेडिट पड़ेंगे अकोट वेरी सिंपल और डेबिटना और क्रेडिट इन कैपिड़ीटा इन आटोमेटिका को नमुक इं नंबर जीरो आगणुमा जीरो आगना आलरे डेबिटल पड़ो क्रेडिट पड़े अक्सड एसस् क्रेडिटा करे एस एस क्रेडिटा यदसा डेबिट पड़ो वेरी सिंपल अना वन मन डिस्कशन इन कंपनी रन्नी कंपनिया अंत कंपन एं असट सेल पड़ी प्राफिट होना तेजुक और कंपनी क्लोसिंग कंपनिया टोटला प्राफिट एवलोजा होदम इन फेन सेल पड़े स्पीकर सेल पड़े कंप्यूटर सेल पड़े फर्नीचर सेल पड़े एवलोम डेफनेटी कंपनिये क्लोस आगे बोदना नो बड़ी विल बी इंट्रस्ट नो दट इतो प्राफिट ना पाक मटा टोटला प्राफिट आ लासान पापा आना इत प्रा स्टार्ट आकर असटे और रूम पड़ण नम कट आल दि असट्स ये और रूम वो मेरी लाइबिलिटी को रूम वो अंत रूमु के पेरता रियलेन रूम हियर इज कम रियलेन लजर अकोट और काम अकोट मारे इतर कंट्रोल अकोट मारे इत प्रा स्टार्ट पड़ोने नमक और कंट्रोल अकोट मारे प्ले पड़े रोल रियलेन अकोट अंक तनि तनिया असट नेम इतना रियलेन अकोटे वो वे क्लोस आदर कंट्रोल अकोट सर रियलेन अकोट वे अब नम्बर इतना कुछ चेंज पड़ी के करे असट वी विल टेक इट सिक्सटी कैश पेलनस और फार्टी वो अब आल अस अंड लाइबिलिटी शुट गेट ट्रांसफर टू रियलेन अकोट अट्ठे बुक् वैल्यू बुक् वैल्यू नाट फेर वैल्यू फेर वैल्यूल पोचना क्लोज पड़ मुड़ा नंबरदेदा बुक् वाले कोरण अब इपी सर प्राफिट केल पड़े फेर वैल्यूल सर इं ट्रांसफर पड़े बुक् वैल्यू वेट फार तटी सेकंड यू विल अंडरस्टा अगेन लट मी रिपीट All assets and liabilities should get transferred to common account called realization account. Ma, in the cash or asset, then you can transfer to realization account. But what I advise you, 
கேஷை கேஷ் அக்கௌண்ட்டுக்கு ஓப்பனிங் பேலன்ஸாக கொண்டு போங்க ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ரியலைசேஷன் ப்ராசஸ் நடக்கும்போது ஒரு சில ரெசிப்ட் நமக்கு வரும் ஒரு சில பேமெண்ட் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் மாறலாம் நம்ம மெட் ஒரு சில மெட்டீரியலில் பார்த்திங்கன்னா சம் ப்ராப்ளம்லாம் இங்கே ஓப்பனிங் பேலன்ஸாக கொண்டு போய் அந்த ட்ரான்ஸேஷன்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ரியலைசேஷன் கொண்டு வருவாங்க ஒரு சில ப்ராப்ளமில் இங்கேருந்து டைரெக்டாக கொண்டு வந்துடுவாங்க நம்ம ஒரே ஒரு மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணலாம் கேஷில் பேலன்ஸே வேறு இருந்ததுன்னா டேக் இட் விட்டோ கேஷ் அக்கௌண்ட் சரி அது ஒரு கண்டிஷன் கேஷ் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் இருந்தால் எங்கேம்மா போனோம் கேஷ் சார் எங்கிட்ட ஸோ மெனி அசட் இருக்குது சார் ட்ரான்ஸ்ஃபரி கம்பெனி எல்லா அசட்டையும் எடுத்து போகணுங்கிற நெசசிட்டி இல்லை சார் அவனுக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு அசட் பிடிக்கல ரேட்டு வந்து செட் ஆகலை விட்டுட்டு போகிறான் இருக்கிற லைபிலிட்டியில் ஒன்று ரெண்டு விட்டுட்டு போகிறான் அந்த மாதிரி கேஸில் என்ன சார் பண்ணணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் தெர் ஆர் டூ மெத்தட்ஸ் ஆர் அவைலபிள் ஒன்று கிராஸ் மெத்தட் இன்னொன்று நெட்டு மெத்தட்னு சொல்லுவோம் நம்ம என்ன மெத்தடில் போக போகிறோம் அப்படின்னா கிராஸ் மெத்தடில் தான் போக போகிறோம் நெட்டு மெத்தட் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறதில்ல ஏன் சார் அப்படின்னா நெட்டு மெத்தடில் போனாலும் சரி கிராஸ் மெத்தடில் போனாலும் ஆன்சர் கரெக்டு தான் நமக்கு தேவையில்லாத கன்ஃபியூஷன் வேண்டாம் நெட்டு மெத்தடில் போகும்போது வி ஷுட் வி ஷுட் ஹாவ் மோர் அக்யூரேட் கான்செப்ட் ஆர் அதர்வைஸ் வி ஆட் யூனோ பி வெரி கேர்ஃபுல் அண்ட் தட் ரேதர் தேன் சைங் அக்யூரேட் ஆன்சர் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் எக்ஸாமில் அந்தளவுக்கு நமக்கு டைம் இருக்குமான்னு தெரியல அதனால் ஒரே ஒரு மெத்தடில் போகிறேன் கிராஸ் மெத்தட் அப்படின்னா என்ன சார் அப்படின்னா இதில் இருக்கிறது நம்மக்கிட்ட ட்ரான்ஸ்ஃபராக இருக்கமில்ல ஒரு பத்து அசட்டை நாலு லைபிலிட்டி இருக்குமா அதில் எட்டு அசட்டை மட்டும் ட்ரான்ஸ்ஃபரி கம்பெனி எடுத்து போகிறான் மூணு லைபிலிட்டி மட்டும் எடுத்துகிட்டு போகிறான் இப்போ நான் எப்படி சார் பண்ணணும் ரயில்வே ஸ்டேஷன் அக்கௌண்ட்டுக்கு எல்லாத்தையும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுமா இல்லை எடுத்துகிட்டு போகிற அசட் லைபிலிட்டி மட்டும் தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுமா நான் சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் கிராஸ் மெத்தடில் போனீங்கன்னா இர்ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபரை எடுத்துகிட்டு போனாலும் சரி எடுத்துகிட்டு போனாலும் சரி கண்ணை மூடிக்கிட்டு என்னென்ன அசட் இருக்கோ எல்லா அசட்டையும் இங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் சார் அப்போ இந்த செகண்ட் மெத்தட் என்ன சார் ஃபுல்லாக நான் சொல்ல போகிறது இல்லை தேவையில்லாமல் கன்ஃபியூஷன் வேண்டாம் பட் ஐ லக் டு டெல் யூ வாட் தட் மெத்தட் அந்த மெத்தடில் போகும்போது செகண்ட் மெத்தட் நெட் அசட் நெட்டு மெத்தடில் போகும்போது நாட் நெட் அசட் நெட்டு மெத்தடில் போகும்போது ட்ரான்ஸ்ஃபர் கம்பெனி எந்தெந்த அசட் எடுத்துகிட்டு போகிறானோ அந்தந்த அசட்டை மட்டும்தான் அங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும் அவன் எதை எடுத்துகிட்டு போகிறானோ லைபிலிட்டி அதை மட்டும் தான் அங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவோம் பேலன்ஸை வெளியில் மார்க்கெட்டில் சேல் பண்ணிவிட்டு அதில் வர ப்ராஃபிட்டோ லாஸோ அதை மட்டும் தான் இங்கே புக் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு மெத்தடில் இர்ரெஸ்பெக்டிவ் அவன் எடுத்து போனாலும் சரி எடுத்து போனாலும் சரி இங்கே கொண்டு வந்துடுவோம் மார்க்கெட்டில் சேல் ஆகும்போது எனக்கு ப்ராஃபிட் வருதா லாஸ் வருதான்னு பார்க்க வேண்டாம் உள்ளே வரக்கூடிய இன்கம் இங்கே தூக்கி போட்டுக்குவேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ராஃபிட்டோ லாஸோ இன்காப்ரேட் ஆகிக்கும் இது தாமா இதுக்கப்புறம் நம்ம செகண்ட் மெத்தடை டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது கிடையாது நான் உள்ள சார் அப்போ இங்கே இருக்கிற எல்லா அசட்டையும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாமா இர்ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் வெதர் ட்ரான்ஸ்ஃபரி கம்பெனி ஹவ் டேக் அந்த அசட்ஸ் ஆர் நாட் நான் அந்த தலைவலியே எனக்கு கிடையாது ஸோ ரைட் டூ ஃபிக்ஸட் அசட்ஸ் ஹண்ட்ரட் டூ கரண்ட் அசட்ஸ் சிக்ஸ்டி கேஷ் மட்டும் நான் என்ன சொல்கிறேன் கேஷ் கொண்டு கொண்டு போங்க டூ பேலன்ஸ் லாஸ்ட்டாக லாஸ்ட்டாக ஏதாவது ரெசிப்டு பேமெண்ட் இந்த மாதிரி ஏதாவது ட்ரான்ஸேஷன் இருந்ததுன்னா அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு இந்த கேஷ் ரயிலைசேஷனை கொண்டு முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த கேஷ் அக்கௌண்ட்டில் பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும் பார்த்தீங்களா அதை போட்டுட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு ரயிலைசேஷன் அக்கௌண்ட் வி ஹாவ் அ கண்ட்ரோல் ரயிலைசேஷன் அக்கௌண்டுடைய பேலன்ஸை வேறு அரேவ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கேஷ் பேலன்ஸில் என்ன பேலன்ஸ் வருதோ அதை இங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் நான் ஒன் லைபிலிட்டிமா கரண்ட் லைபிலிட்டி ஃபிஃப்டி கரண்ட் லைபிலிட்டி ஃபிஃப்டி நவ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் டிட் ஐ கன்சிடர் திஸ் ரெண்டு இன்ஃபர்மேஷன் வந்துருச்சு லைபிலிட்டி சாரி இங்கே ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணக்கூடாது மேலே ஹியர் ஃபிஃப்டி வில் பி தேர் திஸ் ஃபிஃப்டி இப்போ நம்ம என்ன பார்க்குறோன்னா எப்படி சார் டிஸ்மேண்டில் பண்ணுறோம் ஏன்னா நிறைய பேருத்துக்கு இது தெரியாமல் ஒரு சின்ன நம்பரை வச்சு புரிஞ்சுக்காமல் காம்ப்ளிகேட்டட் ப்ராப்ளம் வச்சுக்கிட்டு இதெல்லாம் எங்கே போகுது புக் வேலையில் போதும் ஃபேர் வேலையில் போதும் எப்படி இங்கேருந்து டிஸ்மேண்டில் ஆகுது இந்த லெஜர்லாம் எதுக்கு வருது அதுவே தெரியாமல் படித்தோம்னா எக்ஸாம் போகும்போது காம்ப்ளிகேட்டட் கொஷின் வந்ததுன்னா ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் அப்போ ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கிட்டு
ஸோ இட் இஸ் கோட் பி வெரி சிம்பிள் எவ்வளோ பேர் பேலன்ஸ் ஷீட் டேலியாவில் டேலியானு உட்காந்துட்டு இருக்கான் நம்ம தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் டு ஒன் மினிட்டில் பேலன்ஸ் ஷீட் டோட்டல் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் ஆன்சரே போட போகிறோம் தர் இஸ் அ ஷார்ட் கட் அதை நம்ம லேர்ன் பண்ண போகிறோம் நவ் கம் பேக் டு திஸ் ஸோ இப்போ நமக்கு லெஃப்ட் அவுட் ஏரியான்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஈக்விட்டி போர்ஷன்மா ஷேர் கேபிட்டல் ரிசர்வ் சென்சர் ப்ளஸ்லாம் சேர்த்துனா ஈக்விட்டி போர்ஷனாமா இது யார் ஓனரு ஈக்விட்டி சொல்கிறதில் சார் ஓனர் இது கிரெடிட்டில் இருக்கா எனக்கு ஜீரோ ஆகணும் என்ன பண்ணும் டெபிட் பண்ணும் அப்போ ஈக்விட்டி சர்க்கிள்ஸ் கொடுத்துடலாமா வாட் வில் பி த என்ட்ரி ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டெபிட் ஜென்ரல் ரிசர்வ் அக்கௌண்ட் டெபிட் பீண்டல் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஸோ பை ஷேர் கேபிட்டல் ஹண்ட்ரட் பை ஜென்ரல் ரிசர்வ் தேர்ட்டி பை பீண்டல் டுவெண்ட்டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அகைன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஒன் திங்மா இதை நான் முடித்ததுக்கப்புறம் அந்த சம்மரி கொடுக்குறேன் அந்த ஒரே ஒரு அங்கே ஒரு நம்பர் வேணும் அந்த ஒரு நம்பருக்காக தான் இவ்வளோ டிஸ்கஷன் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அதை வி வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் லெட்டர் ஆன் இப்போ கேன் ஐ ஸ்ட்ரைக் அட் திஸ் ஏரியா ஆல்சோமா நம்மளுடைய ஃபஸ்ட் அப்ஜெக்ட் வேணாமா டிஸ்மேண்டில் தி பேலன்ஸ் இட் ஆர் க்ளோஸ் டிட் ஐ க்ளோஸ் டு மை பேலன்ஸ் இட் அப்சல்யூட்லி யூ கேன் சி தட் இங்கே இருக்கிற எல்லா நம்பருமே இந்த நாலு லெஜில் எங்கே ஒன்று வந்து உட்காந்துருச்சா அப்போ டிட் ஐ டிஸ்மேண்டில் தி பேலன்ஸ் இட் தட் ஷுட் வெரி சிம்பிள் சரி சார் இங்கே டிஸ்மேண்டில் பண்ணிட்டேன் இது யாருமா வாங்கிட்டு போகிறான் டிரான்ஸ்ஃபர் கம்பெனி வாங்கிட்டு போகிறான் இந்த அசட்டையும் லைபிலிட்டியும் அவங்ககிட்ட கொடுக்க போகிறேன் அப்போ என்கிட்ட இருக்கிற ஒன் சிக்ஸ்டி ஒருத்த உள்ள அசட்டு லைபிலிட்டி ஃபிஃப்டி அப்போ ஒன் சிக்ஸ்டி மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஒன் டென்னு தான் நெட்டு ஒரு வீடு கட்டியிருக்காமா லோன் வாங்கி வீடு கட்டியிருக்கேன் வீட்டினோட வேல்யூ ட்வெண்ட்டி லேக்ஸ் லோன் போட்டிருக்கிறது டென் லேக்ஸ் இப்போ சேல் பண்ணும்போது எனக்கு எவ்வளோ நெட்டாக கிடைக்கும் டென் லேக்ஸ் தான் கிடைக்கும் ட்வெண்ட்டி லேக்ஸ் பை ஏட்ருந்து வாங்குவேன் டென் லேக்ஸ் பேங்க்குக்கு பேமெண்ட் பண்ணுவேன் பேலன்ஸ் டென் லேக்ஸ் தான் எனக்கு வரக்கூடிய கன்சிடரேஷன் ஏன்னா எனக்கு லைபிலிட்டி இருக்குது அப்படின்னா ஒன் சிக்ஸ்டி மைனஸ் ஃபிஃப்டி விச் கம்ஸ் டு ஒன் டென் இந்த ஒன் டென் இருக்குது இந்த ஒன் டென் தான் பர்ச்சேஸ் கன்சேஷனாக தருவாங்க பட் சேம் ஒன் டென் தருவாங்களா சார்னா ஆன்சர் இஸ் ஏன்னா இதெல்லாம் புக்கு வேல்யூவில் இருக்குது நம்ம பிசி எப்படி கண்டுபிடிச்சிருப்போம் இந்த மூணு மெத்தடில் ஏதோ ஒரு மெத்தட் யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிருப்போம் அப்போ ஃபேர் வேல்யூ பேஸ் பண்ணி தானே கண்டுபிடிச்சிருப்போம் அப்போ கேன் இட் டேக் தட் பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் ஆஸ் ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டின்னு வச்சுக்கலாமாமா ஏன்னா ஒன் நூற்றி அறுபது மைனஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஒன் டென்னு எனக்கு என்ன ஒன் டென் காஸ்ட்டோ அதே ஒன் டென்க்கு சேல் பண்ண மாட்டேன் ஏன்னா இந்த அசட்டெல்லாம் அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாங்கியிருப்பேன் இன்றைக்கி மார்க்கெட்டில் இருக்கிற வேல்யூக்கு தான் எனக்கு காசு வரணும் அப்போ கேன் இட் டேக் அசம் சன் ஐம் நாட் கோயிங் அண்ட் ஃபைண்டிங் அவுட் அசட்டெலாம் ரீவேல்யூ ஆகிடுக்கும் மார்க்கெட்டில் வேல்யூ இருக்கும் லைபிலிட்டியை மைனஸ் பண்ணிவிட்டு ஐ லைக் டு டேக் அசம் சன் ஆஸ் பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் ஆஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி மா எப்படி வந்ததுன்னு கேட்காதீங்க இதில் ஏதோ ஒரு மெத்தடில் போடுறோம் அசியூம் தட் ஒன் ஃபிஃப்டி வருது கண்டிப்பாக நமக்கு ஒன் டென் இருக்குன்னா அந்த வேலைக்கு பண்ண மாட்டோம் அதோட அதிகமாக தான் பண்ணுவோம் அப்போ நல்லா பாருங்கள் இந்த ஒன் டென் நெட்டாக கொடுக்குறோமா இதை அவங்ககிட்ட கொடுத்துட்டு நம்ம எவ்வளோ எவ்வளோ கன்சிடரேஷன் வாங்குகிறோம் கேஷ்ன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா கேஷாகவும் இருக்கலாம் சேஷாகவும் இருக்கலாம் அண்ட் பஞ்சஸாகவும் இருக்கலாம் ஒன் ஃபிஃப்டி வாங்குகிறோம் அப்போ நமக்கு டோட்டல் ப்ராஃபிட் எவ்வளோ ஃபார்ட்டி இந்த ஃபார்ட்டி ப்ராஃபிட் எப்படி இருந்தது இந்த ரெண்டு அசட்டை சேல் பண்ணேன் ஒரு லைபிலிட்டி செட்டில்மெண்ட் பண்ணேன் இதில் இருந்து டோட்டலாக ஃபார்ட்டி வந்தது சார் இந்த அசட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணால் எவ்வளோ எனக்கு ப்ராஃபிட் இதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணால் எவ்வளோ ப்ராஃபிட் எனக்கு தெரியாது ஏன்னா இட்ஸ் நாட் அ ரன்னிங் கம்பெனி ப்ரைஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணது டோட்டலாக தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்போம் இல்லையா செப்பரேட் செப்பரேட்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டோம் சரி சார் இதெல்லாம் டிஸ்மாண்டல் பண்ணியாச்சு அடுத்து என்ன கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம சேர கொள்கிறதுக்கு என்ன டியூனு கண்டுபிடிக்கணும் அதுதான் தேர்ட் அக்கௌண்டில் வரப்போகுது அதுக்கு முன்னாடி இந்த அசட்லாம் கொடுக்குறேன்னா அதுக்கு தான் கன்சிடரேஷன் ஒன் ஃபிஃப்டி போட்டிருக்கேன்னா இதுக்கு டியூ என்ட்ரி போடணுமா அவங்கிட்ட இருந்து காசு வாங்கணுமா வேணாமா நம்ம செல்லர் செல்லருக்கு டியூ என்ட்ரி என்ன சார் வரும் வெரி சிம்பிள்மா நார்மல் ஜேர்னல் என்ட்ரி கிரெடிட் சேல்ஸ்க்கு என்ன என்ட்ரி பார்ட்டி அக்கௌண்ட் டெபிட் டு கிரெடிட்ஸ் ஏ பார்ட்டி இஸ் நத்திங் பட் பர்ச்சேசிங் கம்பெனி அவன் தானே காசு தரணும் டூ
purchasing company that is called purchase consideration 150 potana due muttum potha poduma nama credit sales panuma due oda mudichiruma illa data asta amount collect panuma appa purchasing company namakku cash kudukanuma vendama kudukano நம்ம கிரெடிட் சேல்ஸ் பண்ணால் கேஷாக வாங்கிட்டு வருவோம் இங்கே கேஷாக வாங்கலாம் ஷேர்ஸாக வாங்கலாம் டிபெஞ்சர்ஸாக வாங்கலாம் அப்போ பார்க்கலாமா ஸோ நான் என்ன அசம்ஷன் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா என்டேர் ஒன் ஃபிஃப்டியுமே ஈக்விட்டி ஷேர்ஸாக வாங்கிட்டேன் ஏன்னா நம்ம இப்போ வந்து கான்செப்ட் தான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அதில் ரொம்ப டூ மே காம்ப்ளிகேட்டடாக பண்ண வேணாம் என்டேர் ஒன் ஃபிஃப்டியுமே அவன் என்னவா தரான் பர்ச்சேசிங் கம்பெனி ஷேர்ஸாக தரான் அப்போ என்ன என்ட்ரி வருமா கிரெடிட் சேல்ஸ் பண்ண என்ன என்ட்ரி கேஷ் அக்கௌண்ட் கேஷ் ஆர் பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு பார்ட்டி கரெக்டாக இல்லையா இங்கே கேஷ் வரல என்ன வருது ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் வருது பார்ட்டி யார் பர்ச்சேசிங் கம்பெனி ஸோ 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 என்ட்ரி வில் பி ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் அண்ட் பர்ச்சேசிங் கம்பெனி அக்கௌண்ட் டெபிட் டு பர்ச்சேசிங் கம்பெனி பை ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் சார் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் லெஜரில் போடணுமா சார் ஓடணும் பட் நான் லெஜர் ஓப்பன் பண்ணல தேவையும் இல்லை அதனால் விட்டுட்டேன் அப்போ ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் ஃபிஃப்டி க்ளோஸ்டு நல்லா பாருங்கள் டியூ என்ட்ரி ஒன் ஃபிஃப்டி போட்டேன் அந்த ஒன் ஃபிஃப்டி எப்படி வாங்கிட்டேன் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸாக வாங்கிட்டேன் அடுத்தது எல்லா வேலையும் முடிஞ்சதா இந்த கேஷ் அக்கௌண்ட்டில் எந்த ட்ரான்ஸாக்ஷன் நடக்கலை சப்போஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபரி கம்பெனி கேஷாக கொடுத்துருந்தானா இந்த என்ட்ரியில் எஃபெக்ட் ஆகும் நம்ம வீட்டுக்கான அசம்ஷன் தட் என்டேர் ஒன் ஃபிஃப்டியுமே ஈக்விட்டி ஷேர்ஸாக வாங்கிட்டோம் அப்போ டோட்டலாக க்ளோஸ் பண்ணுங்கள் பை ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட் ஃபார்ட்டி டூ கேஷ் ஃபார்ட்டி டோட்டல் வில் பி டூ ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் டேலி ஆகிடுச்சா தென் மேக் ஸ்மால் கரெக்ஷன் மேக் இட் ஆஸ் பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் ஒன் சிக்ஸ்டிமா நமக்கு இங்கே ப்ராஃபிட்டும் இல்லை லாஸும் இல்லை அதனால் ஒரு நம்பர் மட்டும் மாற்றிக்கிறோம் ஒன் சிக்ஸ்டி அப்போ அங்கே ஒன் சிக்ஸ்டின்னு மாற்றும் போது இங்கேயும் ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் சிக்ஸ்டி எதுவுமே சேஞ்ச் பண்ணலாமா நம்ம பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் அசம்சம் தான் எடுத்துக்கிட்டோம் ஒன் ஃபிஃப்டின்னு எடுக்கும்போது இங்கே டேலி ஆகலை அதனால் நம்ம என்ன டேலி ஆகலைன்னு சொல்ல முடியாது நோ ப்ராஃபிட் நோ லாஸ்னு வருது நம்ம கான்செப்ட் தெரிஞ்சுக்கணும் அதனால் ஐ சேஞ்சு ஃப்ரம் ஒன் ஃபிஃப்டி டு ஒன் சிக்ஸ்டி அப்போ அங்கே என்ன ஆகும் மாறும் ஒன் சிக்ஸ்டி டியூ என்ட்ரி ஷேர்ஸு ஒன் சிக்ஸ்டிக்கு வாங்கிட்டேன் ஒரு சின்ன கரெக்ஷன் தான் நாவ் இப்போ நமக்கு இங்கே ஒன் சிக்ஸ்டியாக மாறிடுமா பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் அப்போ ஒன் சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி டூ டென் ஹியர் ஆல்சோ டூ டென் மைனஸ் டூ ஹண்ட்ரட் வில் பி ப்ராஃபிட் ஆஃப் டென்னுமா எனி ப்ராஃபிட் லாஸ் வந்தால் யாருக்குமா போகணும் ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் தானே போகணும் ஸோ இந்த டென்னு ஐ ஹாவ் டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் பை ரியலைசேஷன் ப்ராஃபிட் டென் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா பாருங்கள் இந்த டென் ருபீஸ் கிடைக்கிறதுக்காக தான் ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட் கேஷ் அக்கௌண்ட் பர்ச்சேசிங் மணி அக்கௌண்ட் ஆல் தூஸ் அக்கௌண்ட்ஸ் ஏன்னா இந்த நம்பர் ஆல்ரெடியே இங்கே பேலன்ஸ் ஷீட்டில் இருக்குது இது யாருக்கு போகும் செல்லிங் அவனுடைய ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் தான் போகணும் அது போக இந்த அசட் லைப்ரரியை செட்டில்மெண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுல வரக்கூடிய ஒரு போர்ஷன் ஆஃப் ப்ராஃபிட் வரணும் அந்த போர்ஷன் ஆஃப் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் ஐ ஹவ் ப்ரிப்பேர் தி ரியலைசேஷ் அக்கௌண்ட் லிங்க் புரியுதா இதுக்கப்புறம் திஸ் அக்கௌண்ட் இஸ் க்ளோஸ்ட் க்ளோஸ்ட் திஸ் இஸ் க்ளோஸ்ட் இந்த அமௌண்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா எவ்வளோ இருக்குது ஒன் தேர்ட்டி ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் சிக்ஸ்டி இந்த ஒன் சிக்ஸ்டி தான் செகண்ட் பார்ட் கம்புடேஷன் ஆஃப் அமௌண்ட் டியூ டு ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அப்போ ஒன் சிக்ஸ்டி ருபீஸ் நம்ம ஷேர் ஹோல்டருக்கு தரணும் எப்படி தரோம் நம்மகிட்ட கேஷ் இருக்குமா இருக்காது ஏன் நம்ம சேல் பண்ணல இன்னொருத்தனுக்கு கொடுத்துட்டோம் அவன் பேர் ட்ரான்ஸ்ஃபரி கம்பெனி அவன் தானே கன்சிடரேஷன் தரான் அவன் என்ன ஃபார்மாக தந்திருக்கான் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸாக கொடுத்துருக்கான் அப்போ நம்ம ஷேர் ஹோல்டர் செட்டில்மெண்ட் பண்ணுவா அந்த ஷேர்ஸ் வாங்கி நம்ம வச்சுக்கூடாது ஏன்னா இதுக்கப்புறம் கம்பெனியே கிடையாது ட்ரான்ஸ்ஃபரர் கம்பெனியே கிடையாது அப்போ அதை வாங்கி நம்ம ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் கொடுக்கணுமா என்ட்ரி என்ன இருக்கும் ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டூ ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் இன் பர்ச்சேசிங் கம்பெனி டூ ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் இன் பர்ச்சேசிங் கம்பெனி ஒன் சிக்ஸ்டி நவ் நவ் அவர் ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அக்கௌண்ட் ஆல்சோ கார்ட் க்ளோஸ் ஆமா நல்லா பாருங்கள் க்ளோஸ் ஆகிடுச்சா ஒன் சிக்ஸ்டி டியூவு அந்த ஒன் சிக்ஸ்டி என்னவா கொடுத்துட்டேன் ஷேர்
ரியலைசேஷன் எக்ஸ்பான்சஸ்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது அதை நம்ம இங்கே கொண்டு வரல அது இருக்கும்போது ரொம்ப ஒரு மூணு டைப் ஆஃப் ரியலைசேஷன் இருக்குமா ஒன்று ட்ரான்ஸ்ஃபரார் கம்பெனி இன்கர் ஆகலாம் இல்லை ட்ரான்ஸ்ஃபரி கம்பெனி இன்கர் ஆகலாம் இல்லை ட்ரான்ஸ்ஃபரார் இன்கர் ஆகிட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபரேட்டர்லேருந்து ரீஇன்வெஸ்ட்மெண்ட் வாங்கலாம் அதுக்கு அந்த ஒரு என்ட்ரி இன்கார்பரேட் பண்ணுவோம் பட் நம்ம பேசிக் கான்செப்ட் லிங்கை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறனால ஐ ஹவ் நாட் இன்கார்பரேட்டட் வித் தேட் திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் அக்கௌண்டிங் இன் தி புக்ஸ் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆர் கம்பெனி இந்த இடத்துல ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஸ்மால் சம்மரி கொடுத்துட்றேன் அதுக்கப்புறம் வில் மூவ் ஆன் டு ட்ரான்ஸ்ஃபரி கம்பெனி ஸோ அதில் என்ன சார் ரெண்டு நிமிஷம் இன்ட்ரடக்ஷன் அப்படின்னா பிசி கண்டுபிடிக்க வச்சேன் அசட்னோட வேல்யூ என்ன எடுத்துக்கணும் ஃபேர் வேல்யூ எடுத்துக்கணும் ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது என்ன வேல்யூ எடுத்துக்கணும் புக்கு வேல்யூ எடுத்துக்கணும் ஏன் சார் இப்படி எடுத்துக்கணும் எல்லாரும் சொல்கிறாங்க ரயிலைஸ்டேஷன் அக்கௌண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது புக்கு வேலை தான் எடுத்துக்கணும் பிசி கண்டுபிடிக்கச்ச ஃபேர் வேல்யூ எடுத்துக்கணும் ஏன் சார் எடுத்துக்கணும் தப்பாக எடுத்துக்கிட்டேன்னா என்ன சார் இம்பாக்ட் ஆகும் ரெண்டு இடத்துலையும் புக்கு வேல்யூ எடுத்துக்கிட்டால் என்ன சார் இம்பாக்ட் ஆகும் ரெண்டு இடத்துலையும் ஃபேர் வேல்யூ எடுத்துக்கிட்டால் என்ன சார் இம்பாக்ட் ஆகும் சல் விகோ ஆன் சி அசியூம் தேட் நமக்கு ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் டூ த்ரீ மைனஸ் திஸ் இதனோட வேல்யூ தான் ஃபேர் வேல்யூ என்னன்னு சொல்கிறோம் ஒன் சிக்ஸ்டி சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் கண்டுபிடிக்க வச்சா ஃபேர் வேல்யூ எடுக்காமல் புக் வேல்யூ எடுத்திருந்தீங்கன்னா உங்களோட ஆன்சர் என்ன வந்திருக்கும் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி டூ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஒன் ஃபிஃப்டியா அப்போ ஒன் ஃபிஃப்டி தான் பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் புக் பண்ணுவீங்களா அப்போ ப்ராஃபிட் உடாமி ஜீரோவா ப்ராஃபிட் உடாமி ஜீரோ கான்செப்ட் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் பட் நம்பர் எப்படி இம்பாக்ட் ஆகும்னு பார்க்குறேன் சரி சார் நான் இங்கே வந்து ஃபேர் வேல்யூ எடுத்துக்கிட்டேன் சார் ரீ நம்மளுடைய பேலன்ஸ் ஷீட்லேருந்து ரியலைஸ்டேஷன் அக்கௌண்ட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது இன்சர் ஆஃப் புக் வேல்யூ நான் ஃபேர் வேல்யூவில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டேன் சார் அப்போ என்ன சார் நடக்கும் ஃபேர் வேல்யூவில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா எனக்கு இண்டிவிஜுவலாக ஃபேர் வேல்யூ நம்ம எக்ஸாமில் கொடுக்கல பட் தட் இஸ் நத்திங் பட் இந்த மூணு அசட் மைனஸ் லைபிலிட்டி சீக்வல் டு ஒன் சிக்ஸ்டியா அப்போ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஊட ஹேபின் ஒன் சிக்ஸ்டியாமா அப்போ ஒன் சிக்ஸ்டி எங்கே வந்திருக்கும் இங்கே வந்திருக்குமா இங்கேயும் ஒன் சிக்ஸ்டி இங்கேயும் ஒன் சிக்ஸ்டி நோ ப்ராஃபிட் நோ லாஸ் இம்பாக்ட் புரியுதா ஸோ திஸ் இஸ் அ ரீசன் நம்ம கான்செப்ட் தெரிஞ்சுக்கணும் பிசி கண்டுபிடிக்கும் போது ஃபேர் வேல்யூ இங்கே வரும்போது புக் வேல்யூ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆர் கம்பெனி வீ வில் ஹாவ் அ டிஸ்கஷன் ஃபார் ட்ரான்ஸ்ஃபரி கம்பெனி லெட்ரான் ஓகே தேங்க்யூ